फंक्शन भी कहीं मेमोरी में स्टोर रहेगा लेट से दिस इज अवर मेमोरी एंड यू क्रिएटेड अ फंक्शन इन योर प्रोग्राम तो लेट से ये फंक्शन मेमोरी में यहां पे कहीं पड़ा ठीक है तो नाउ वी आर कंसर्न कि डू अवर पॉइंटर कैन रेफर टू दिस फंक्शन पॉइंटर इस फंक्शन को रेफर कर रहा है फिर मैं पॉइंटर से ही इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है सी डस सी प्रोवाइड दिस फैसिलिटी Obviously yes, because let's say हमारा फंक्शन पड़ा है तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस तो मेमरी में कहीं रहेगा उस स्टार्टिंग एड्रेस को हम अपने पॉइंटर पे पॉइंट करवा सकते सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस लेक्चर ओके सो अ पॉइंटर विच टेक्स एन एड्रेस ऑफ फंक्शन इज नोन एज फंक्शन पॉइंटर फर्स्ट ऑफ ऑल ओके सो लास्ट लास्ट लेक्चर में जब हमने कर रहे थे कॉम्प्लेक्स पॉइंटर कैसे रीड करे उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि हाउ टू क्रिएट अ पॉइंटर टू अ फंक्शन वहां हमने क्या माना ये सेकंड एग्जांपल में हमने देखा था कि हाउ हाउ वी आर रीडिंग दिस कॉम्प्लेक्स पॉइंटर पीटीआर इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन हुज आर्ग्यूमेंट इज वाइड एंड रिटर्न टाइप इज इन डीजे मतलब एक फंक्शन मेमोरी में पड़ा है जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा और जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है ठीक है तो मतलब ये वाला पॉइंटर मेरे उस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है ठीक है सो वी कैन यूज सेम स्टोरी ए फंक्शन कैन रिटर्न एन एड्रेस तो रिटर्न टाइप इंटार हो जाएगी दिस यू नो जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा यहाँ पे सेम टाइप यहां हो जाएगी लेट से फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट इज इंटीजर सेकेंड इज फ्लोर तो यू कैन क्रिएट योर फंक्शन पॉइंटर Like this way, okay. Let's say I have a function. ठीक है मेरे पास ये फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है एड्रेस ठीक है एड्रेस रिटर्न कर रहा है ए का एड्रेस इसने रिटर्न कर दिया ठीक ए मेमोरी में पड़ा टेन लेट्स इसका एड्रेस है थाउजेंड सो so, ये फंक्शन हमारा थाउजेंड रिटर्न कर रहा है तो मैं क्या चाहता हूं कि एक पॉइंटर हो जो इस फंक्शन को पॉइंट करे और मैं उस पॉइंटर की हेल्प से इस फंक्शन को कोड करूं ठीक है तो ऑब्वियसली आई हैव टू क्रिएट वन पॉइंटर सो बाय लुकिंग एट दिस फंक्शन हाउ यू विल क्रिएट अ पॉइंटर फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू ब्रैकेट सो पी टी आर इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं ले रहा तो यहां खाली रखेंगे और इसकी रिटर्न टाइप क्या इंट स्टार तो यहां इंट स्टार लिखेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर ड्यूटी इज टू क्रिएट दिस पॉइंटर ठीक है ओके सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी वट वी वॉन्ट टू क्रिएट हम इस फंक्शन का एड्रेस इस फंक्शन का नाम यह है PTR के अंदर स्टोर करवा के रखना चाहते हैं तो ये मैंने ऐसे करवा दिया ठीक है उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि अब मेरे PTR के पास इस फंक्शन का एड्रेस पड़ा है ये फंक्शन मेमोरी में कहां पे पड़ा है ठीक है अब मैं चाहता हूं इस फंक्शन को कॉल करना बाय यूजिंग दिस पॉइंटर सो हाउ कैन आई डू दिस दिस इज द वे टू कॉल अ फंक्शन बाय यूजिंग अ पॉइंटर ये चीज किसी भी बुक में एक्सप्लेन नहीं की हुई बट आई विल टेल यू कि ये कैसे ट्रू है दिस इज अंटेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पीटीआर तुम्हारा फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ठीक है इसका रिटर्न टाइप क्या एड्रेस तो मुझे यहां पे पॉइंटर लेना पड़ेगा लेट से आई एम क्रिएटिंग अ पॉइंटर हेयर ये एड्रेस जो इसने रिटर्न किया ये एक्स के अंदर स्टोर हो गया तो हाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फर्स्ट यू विल चेक दिस ओके लेट से प्रिंट एफ एम परसेंट डी स्टार एक्स ठीक है ओके दिस इज अवर स्मॉल प्रोग्राम तो हमारा ये मोटिव है कि इस पीटीआर ने इस फंक्शन को कॉल ऐसे कैसे कर लिया ठीक है पीटीआर के पास क्या पड़ा है सो दिस इज अवर स्टेटमेंट स्टार पीटीआर ठीक है पीटीआर के पास क्या पड़ा है एड्रेस ऑफ फंक्शन ओके तो स्टार एड्रेस ऑफ फंक्शन 
ठीक है तो लेट से हमारा मेमोरी में एक वेरिएबल है इंटीजर ए इक्वल्स टू टेन ठीक है अब मैं बोलूंगा ए इसका मतलब मैं दस को पॉइंट कर रहा हूं ठीक है अब मैं बोलूंगा स्टार ए ओके अब मैं बोलूंगा एड्रेस ए लेट से ए एक मेरा वेरिएबल है जो मेमोरी में पड़ा है उसका एड्रेस है थाउजेंड ठीक है मैं बोलूंगा ए तो मेरे पास दस चल के आएगा मैं बोलूंगा एड्रेस ऑफ ए मतलब थाउजेंड फिर मैं बोलूंगा वैल्यू एट दैट एड्रेस इस स्टार का मतलब क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोस कि वैल्यू एट दैट एड्रेस मतलब ए बोलो या स्टार एड्रेस बोलो दोनों ए की मतलब है दिस इज इक्वल टू ए ए बोलूंगा मतलब दस ये स्टेटमेंट बोलूंगा मतलब एड्रेस ऑफ ए थाउजेंड स्टार थाउजेंड मतलब वैल्यू एट डेट एड्रेस दैट इज ऑल्सो टेन तो दीज टू स्टेटमेंट आर इक्वल है सेम मीनिंग दीज टू स्टेटमेंट इज इक्वल टू फंक्शन सो दिस स्टेटमेंट सेम इज दिस स्टेटमेंट या मैं ऐसे कॉल करूं या मैं ऐसे कॉल करूं दोनों का मतलब सेम है सो दिस इज द वे हाउ अ पॉइंटर इज कॉलिंग फंक्शन सो तुम एक बात और बताऊ कि तुम नॉर्मली फंक्शन कॉल ऐसे करते हो ये सी ने डेनिस रिची ने जस्ट यूजर कन्वीनियंस करने के लिए ऐसे फंक्शन कॉल किए इंटरनली मेमोरी में ऐसी फंक्शन कॉल होती है ये सब यूजर शॉर्टकट्स है इसे रिमूव कौन करता है प्री प्रोसेसर ठीक है तुम तो क्या करोगे जस्ट लिख देते हो फंक्शन कॉल ऐसे तुम्हें कोई भी फंक्शन कॉल करनी हो तुम सीधा ऐसे लिख देते हो तो इंटरनल मेमरी में क्या चल रहा होता है जब प्रोग्राम प्री प्रोसेसिंग होता है इंटरनली फंक्शन एक कंपाइलर क्या करेगा प्री प्रोसेसर क्या करेगा एक पॉइंटर लेगा इस पॉइंटर को पॉइंट करेगा और ऐसे फंक्शन कॉल करेगा जस्ट यूजर को कन्वीनियंट करने के लिए फंक्शन कॉल हम सीधा लिख देते हैं पर इंटरनली मेमोरी में ऐसे चल रही होती है सेम स्टोरी विद एरे तुम एरे कैसे एक्सेस करते हो ए ओ फोर ठीक है तुम तो ऐसे कर देते हो जस्ट डेनिस रिची ने क्या किया यूजर को कन्वीनियंट करने के लिए एरे को ऐसे एक्सेस किया पर अंदर मेमरी में कैसे हो रहा होता है स्टार ए प्लस फोर दिस वी ऑलरेडी सी इन अवर प्रीवियस वीडियो ठीक है नो नीड टू डिस्कस इट अगेन सो दिस इज वे हाउ ए पॉइंटर इज कॉल्ड बाय अ फंक्शन ओके सो सम से लेट से आई वॉन्ट टू गेट द एड्रेस ऑफ दिस फंक्शन एक बात और तुम्हें ये प्रोग्राम ये फंक्शन अपने मेन से पहले लिखना पड़ेगा क्यों कंपाइलर लाइन बाय लाइन तुम्हारा पूरा कोड चेक कर रहा है लेट से तुमने पहले मेन लिखा तो कंपाइलर लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन आ रहा है यहां पे उसे देखा एड्रेस ऑफ फंक्शन फंक्शन उसे पता नहीं क्या उसे पता नहीं फंक्शन क्या वेरिएबल है ये एरे है ये फंक्शन है तो वो तुम्हें एरर देगा कि दिस ये फंक्शन उसे पता नहीं क्या ठीक है तो तुम्हें ये फंक्शन पहले लिखना पड़ेगा अपने मेन से अपने प्रोग्राम में जब कंपाइलर इस लाइन पर आया तो उसे पता पड़ गया कि मेरा मेमरी में एक फंक्शन पड़ा है जो नीचे कोल हो रखा होगा ठीक है सो so, ये चीज भी ध्यान रखना सो वेन यू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट वट विल प्रिंट टेन विल बी प्रिंटेड बिकॉज दिस फंक्शन इज रिटर्निंग एन एड्रेस दैट इज गेटिंग इन टू एक्स एंड वेन यू राइट स्टार एक्स स्टार एक्स मतलब वैल्यू एट डेट एड्रेस सो टेन विल गेट प्रिंटेड सो दिस इज द स्टोरी विथ फंक्शन पॉइंटर्स सो डेट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स टिल देन बाय